Hello, my student. How are you today? I am your English teacher from Hibatullah Schools. And today we will continue with unit number six. And today we will start with grammar. Our title is the passive. We will talk about the passive in future uh, sentence. Okay, let's start. إذن يا سادس إن شاء الله اليوم موضوعنا عن ال passive voice. What do you mean by passive? What do you mean by passive or passive voice? إذا ما معنى ال passive or passive voice هو المبني للمجهول. ما معنى المبني للمجهول؟ خلينا أول شيء نرجع لورا بالشرح. راح أحكي لكم إنه الجملة ممكن تكون نوعين. أوكي تنقسم إلى نوعين. جملة بنسميها جملة مبني للمعلوم. وجملة مبني للمجهول كما في اللغة العربية، أوكي؟ الجملة المبني للمعلوم أي أن الفاعل موجود في الجملة، أن الفاعل موجود بالجملة اللي هو subject يا سادس، هون بنسميها جملة مبني للمعلوم، أوكي؟ active voice بنسميها in English active voice. أعطيكم مثال عليها، الجملة number one Someone will finish the work. Someone, he is subject, الفاعل. Will finish, عنا, الفعل. طبعا في عنا helping verb و main verb. The work, اللي هي تكملة الجملة هي object. اللي هي object, المفعول به. إذا هنا منسمي هاي الجملة اللي بيكون فيها الفاعل موجود منسميها active active voice active voice إذا هي جملة مبني للمعلوم أوكي okay. الآن معنى كلمة المبني للمجهول اللي هي passive voice هنا الجملة بنشيل فيها أو الجملة ما بيكون فيها الفاعل موجود إذا passive voice هو إنه الفاعل ما بيكون موجود بالجملة حذف الفاعل ما بيكون موجود إذا يستخدم المبني للمجهول للحديث عن الأفعال التي لا نعلم من هو الشخص الذي قام بالفعل تمام؟ برجع بكرر إحنا حكينا أن الجملة الرئيسية بتتكون من subject فاعل verb فعل object اللي هو المفعول به هذا بالوضع الطبيعي يعني بجملة المبني للمعلوم بجملة المبني للمعلوم أي أن الفاعل موجود بالجملة تمام؟ اليوم إن شاء الله إذا راح نبدأ الآن اليوم شرحنا بقاعدة الـ passive voice لكن قبل ما نبدأ المبني للمجهول راح نأخذ ما هي زمن المستقبل البسيط يعني كيفية تحويل الجمل جمل المستقبل البسيط هو الـ future simple إلى المبني للمجهول أولا بدنا نعرف إيش هو المستقبل البسيط أو من إيش بتكون جملة simple future جملة المضارع البسيط تتكون الجملة من subject اللي هو الفاعل will اللي هي بتدلنا على الفيوتشر اللي هي بمعنى سوف والverb verb one infinitive verb أوكي يا سادس إذا subject الفاعل ال will زائد الverb verb one زائد الobject أو تكملة الجملة إذا المضارع سوري uh, المستقبل البسيط المستقبل البسيط الجملة دائما تتكون من subject will رئيسية بالجملة لأن هنا عندي فعل مساعد will بمعنى سوف وهي اللي بتدلني على المستقبل الفعل دائما بعد will بيجي uh, مجرد زائد ال... اللي بنسميها object or complement للجملة ومن دلائل المستقبل البسيط هي عندي next أو tomorrow أوكي okay? next مع أي تايم أو كلمة tomorrow أوكي يا سادس الآن بدنا نشوف كيف بدنا نحول جمل المضارع سوري جملة المستقبل البسيط آه لـ passive يعني جملة المبني المعلوم في حالة المضارع المستقبل البسيط إلى الـ passive voice اللي هي المبني للمجهول في عندي عدة خطوات سهلة وبسيطة نتبعها مع بعض ما بصير في أي خربطة اللي هي أولا يجب تقسيم الجملة أي جملة أمامي لازم أقسمها إلى subject verb object زي ما علمتكم يا سادس بقسم إذا هي الجملة اللي عندي أمامي بحاول أمشي بالخطوات على الجملة أولا عندي تقسيم الجملة بقسم someone will finish the work someone عندي subject will finish عندي الverb 
طبعا بتكون الفيرب من helping والmain verb تمام بعدين عندي the work اللي هي الأوبجكت اللي هو المفعول به حذف الفاعل يا سادس بحذف الفاعل يعني بحط عليه x عساس اني انساه وما اضل عيني عليه عشان لا اتخربط بحط عليه x الان الخطوة الثالثة وضع المفعول به بداية الجملة الان وين المفعول به حكينا the work بنزل وبحطه بداية الجملة the work الخطوة الثالثة الرابعة اضافة will be a want be في حالة النفي want be a will be اوكي نزلنا حطينا the work will be الان الفعل الرئيسي اللي كان بالجملة لازم احوله الى تصريف الثالث اللي هو ال past participle verb 3 اوكي finish انا عندي ال verb finish بحوله الى finished verb 3 لانه regular verb فعل منتظم بضيف له ED وبحول أي زمن إذا كان عندي دلائل زمنية بحولها لكن إحنا بدنا نحاول إنه المرة هاي نمشي من غير تحويل للصفوف الكبيرة إن شاء الله بيتم تحويل هاي الأزمنة عساس إنه لا يصير في معاكم خربطة إنه عدة خطوات بتعملوها خلينا بس بالخطوات اللي إحنا فيها تمام يا سادس إذا الآن الجملة الثانية رح توضح معاي أكثر بقرأ الجملة يا سادس Sally will go to make a beautiful dinner Sally subject will go to make عنا الفعل في عنا الهلبينج وفي عنا المين A beautiful dinner عنا هون المفعول به أوكي المفعول به بحط X على Sally عساس إني ما أظن أطلع عليها بروح على الأوبجكت بنزله A beautiful dinner في عندي إشي رئيسي لازم أحطه في حالة التحويل إلى passive اللي هي will be وبحول الفعل الرئيسي make إلى verb 3 made will be made تمام؟ هلأ by Sally هون أنا عندي optional يعني خيارية سواء حطيت by Sally أو بعملت stop وخليتها لعند made بتكون الجملة صحيحة يعني حطيت by Sally صحيحة ولو تركتها a beautiful dinner will be made برضو صحيحة تمام؟ أنا لأنها الجملة لازم تكون passive يعني مبني المجهول فأنا بحكي من غير by Sally يعني أحبذ إنها تكون من غير by Sally تمام؟ بس التنتين سواء ضفتها ولا ما ضفتها صحيحة الجملة أوكي؟ نمبر 3 يا سادس John will wash the dishes الآن John subject will wash the verb the dishes the object بنزل the dishes أوكي؟ will be رئيسية في حالة التحويل الفعل عندي wash صارت wash um, washed اللي هو verb 3 by John زي ما حكينا رئيسية أنا حطيت عليها خط أساس أنك تعرف حطيناها ولا ما حطيناها الجملة صحيحة الآن في عنا exercises خلينا نبلش نحلهم مع بعض الاكسرسايز بحكي لي يا سادس change these sentences to the passive voice be careful one sentence won't be changed changed إذا نحول الجمل التالية الموجودة أمامنا إلى مبني للمجهول ولكن بحكينا be careful كن حذرا واحد من الجمل سوف لن تتغير سوف لن تتغير يعني ما رح تتغير الجملة أو لا نستطيع تغييرها إلى الباسف أوكي لنوصل لعندها بنشرح لكم ليش ما بتمش تحويلها number one they will complete the project before the deadline بقسم الجملة زي ما طلبنا they Subject will complete عنا الverb the project the object before the deadline عنا هون تكملة الجملة أوكي يا سادس الآن بحط x صغير على they بروح على ال project the project بنزلها will be completed أوكي إذا the project will be completed before the deadline تمام هلا بصير أحط by them بحول they إلى them من قبلهم أو بواسطتهم وبصير ما أحطها أنا حكيت هاي خياري والجملتين صحيحات فأنا أعطيتك واحدة محطوطة عليها باي واحدة من غير من غير باي يعني واحدة بباي واحدة من غير عشان أحكي لك إنه الجملة صحيحة هيك تامة وبتاخذ عليها فول مارك The famous sentence two the famous visitors will have the mural the famous visitors عنا ال subject will have ال verb the mural عنا ال object تصبح الجملة The mural will be had 
باي ذا فيموس فيزيتورز باي ذا فيموس فيزيتورز برضو حطيت لك عليها خط عشان تعرف انها خياريه حطيتها كتبت الجمله هاي او ما كتبتها هي صحيحه لعند هاد تمام نمبر 3 جيري ويل سينج ان ا كونسرت بقسم الجمله يا سادس جيري سبجكت ويل سينج عندنا الفيرب ان ا كونسرت هون تكمله للجمله اللي هي بتكون عندنا ادفيرب اوف بليس ان ا كونسرت ادفيرب of place يوظرف مكان وليست object وليست مفعول به إذا هون الجملة ما فيها مفعول به إذا هون منسميها أو منحكي عنها um, the sentence won't be changed won't be changed طيب ليش يا مس هون won't be changed يعني لا تحول سوف لن تتحول الجملة سادس شرط لتحويلها من مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول أن يكون فيها أقسام الكلام الثلاثة اللي هن subject و verb و object إذا الجملة لا تحتوي على فعل وفاعل ومفعول به عنا الجملة سوف لن تتغير سوف لن تتغير يعني جملة ما فيها object ما بتتغير تمام؟ جملة number four My mother will make the pies My mother subject will make verb the pies اللي هي ال object الآن the pies will be made stop عملنا هيك صح حطيت by mother برضو صحيحة okay the last sentence Sally will visit her grandma tomorrow Sally subject will visit عنا ال verb her grandma عنا ال object tomorrow بتكون تكملة للجملة وهي عبارة عن adverb of time بنزل ال object اللي هي عنا her grandma her Grandma will be visited. Visit أصبحت visited. تمام؟ وبحط تكملة الجملة بالآخر. Tomorrow. برضو عندي هون optional. حطيت لهون صحيحة. حطيت by Sally برضو صحيحة. Okay؟ الآن عندنا exercise أو آخر exercise. بحكي لي complete these sentences with the verbs in brackets. Use the future simple passive. إذن الأفعال الموجودة بين قوسين لازم أصححهم. بالفراغ لكن لازم استخدم المبني للمجهول في حالة المستقبل البسيط، اوكي؟ إذا لازم أحط بدي أعرف إنه لازم أحط في حالة الباسيف للفيوتشر ويل بي والفعل اللي موجود بين قوسين بس بدي أحوله إلى الفيرب 3 يا سادس، إذا ويل بي والأفعال اللي موجودة بين قوسين بدي أحطهم لا أحولهم لباس بارتيسيبل. نمبر 1 Everything about you will be watched. Okay, two. Your weight will be taken by bathroom scales. Her picture will be made by a 3D printer. The last one, their answers will be checked by the teacher. Okay, so this is a very simple والقاعدة كتير سهلة لازم تمشي على الخطوات وتحفظ تصاريف الأفعال إن شاء الله تكونوا استفدتوا يعطيكم ألف عافية وبشوفكم على خير إن شاء الله